হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আলোচনার অধ্যায় থাকবে বাংলাদেশের পরিবেশ নিয়ে তো পরিবেশের যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে পরিবেশগত সমস্যা কারণ ও প্রভাব অর্থাৎ পরিবেশগত বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের বা হচ্ছে এবং এর কারণটা কি জানবো এবং এর প্রভাবে কি হবে সে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা এর আগের একটা ক্লাসে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক কেমন সেটা নিয়ে কথা বলেছি তোমরা ক্লাসটা আশা করি দেখে দেখেছো তো সেখানে আমরা দেখেছি যে মানুষ আর পরিবেশের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অর্থাৎ মানুষের জীবনধারা তাদের কার্যক্রম তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সব কিছু কিন্তু তার পরিবেশের উপর ডিপেন্ড করে নির্ভর করে একটা পরিবেশ যেমন হবে সেই পরিবেশ অনুযায়ী তাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে সেটা অর্থনৈতিক হোক সামাজিক হোক যে ধরনের কার্যক্রমই হোক না কেন তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যে এই পরিবেশগত সমস্যা মানে বর্তমান সময় পরিবেশগত বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবেশের নিয়ম কানুন বা পরিবেশগুলোকে বিশৃঙ্খল মানে বিশৃঙ্খল একটা অবস্থায় চলে যাওয়ার কারণে আমরা পরিবেশটাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না আর এই যে সঠিকভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণেই আমাদের পরিবেশগত বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যেমন ধরো যে আমরা পরিবেশের যে স্বাভাবিক প্রবাহ সেই স্বাভাবিক প্রবাহকে কিন্তু আমরা বাধাগ্রস্ত করতেছি আমাদের নিজের কাজের জন্য নিজের প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ পরিবেশ যে স্বাভাবিক ওয়েতে চলবে স্বাভাবিকভাবে যে চলবে সেখানে কিন্তু বাধার সৃষ্টি আমরা মানুষই করছি কি কারণে করছি যে আমাদের নিজের প্রয়োজনের জন্য দেখো আমরা নদীর পানিকে মানে নদীর পানির স্বাভাবিক গতি প্রবাহে আমরা বাধার সৃষ্টি করি নদীর পানিকে আমরা অন্যভাবে ব্যবহার করি আমরা দেখা আছে যে আমাদের যে আরও যে পরিবেশের যে সকল উপাদানগুলো রয়েছে সেই উপাদানগুলোকে আমরা সঠিকভাবে বা স্বাভাবিকভাবে আমরা ব্যবহার করি না যার ফলে কি হচ্ছে যার ফলে কিন্তু আমাদের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এখন আমরা যদি কারণের কথা বলি পরিবেশগত সমস্যার কারণের কথা বলি তাহলে আমরা এই যে বিভিন্ন সময় কি করতেছি আমরা দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রথমত দেখো গাছপালা কাটার কথা আমরা বলতে পারি যে বৃক্ষ নিধন বৃক্ষ নিধন আমরা করছি তাহলে আমরা যদি প্রতিনিয়ত বৃক্ষ নিধন করি তাহলে পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কেন যে পরিবেশটাকে সুষ্ঠ সুস মানে সুষ্ঠ স্বাভাবিক রাখার জন্য আমাদের কি দরকার যে আমাদের কিন্তু গাছপালার প্রয়োজন গাছপালার দরকার এ কারণে আমরা কি করব যে পরিবেশগত সমস্যা নিরসনের জন্য বা পরিবেশগত সমস্যা দূর করার জন্য অবশ্যই আমরা এই বৃক্ষ নিধনমূলক কাজটা কিন্তু একটা বড় সড় ধরনের ভূমিকা রাখতেছে এরপর দেখো আমাদের বর্তমান সময় জীবনযাত্রাতে যান্ত্রিকতা বা শিল্পের সোয়া ন নগরায়নের সোয়া কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতে বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে দেখা দিয়েছে এর কারণে কি হচ্ছে যে আমরা পরিবেশকে বিশুদ্ধ করব মানে একদম খারাপ একটা অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি কেমনে যাচ্ছি যে আমার বাড়িঘর তৈরি করার জন্য ইট দরকার কালভার মানে ইট দরকার ইট ছাড়া তো আমি বাড়িঘর মানে বড় পাকা বাড়ি তৈরি করতে পারবো না এখন দেখো এই ইট তৈরি করার জন্য কি করতে হচ্ছে যে আমাকে ইট তৈরি করতে যে যে ইটটার মাটিটাকে যখন পুরাইতে হচ্ছে তখন যে কালো ধোঁয়াগুলো নির্গত হচ্ছে এই কালো ধোঁয়াগুলো কি হচ্ছে এই কালো ধোঁয়া আমাদের পরিবেশকে নষ্ট নষ্ট হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অত্যাধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে গেছে তাহলে এই যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কি হচ্ছে যে আমার অতিরিক্ত পরিমাণে খাবারের দরকার খাদ্য শস্যর দরকার আমি কি করতেছি তখন আমি সেই খাদ্য শস্য উৎপাদন করার জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করতেছি তাহলে রাসায়নিক সার যখন আমি ব্যবহার করছি এই রাসায়নিক সারটা কি হচ্ছে এই রাসায়নিক সারটা কিন্তু আমাদের পরিবেশটাকে নষ্ট করছে অর্থাৎ রাসায়নিক এই সারগুলো জমিতে ব্যবহার করার পর সেটা বৃষ্টির পানিতে হোক বা বিভিন্ন মাধ্যমে হোক আমাদের অন্যান্য জায়গায় সেটা সরিয়ে যাচ্ছে আমরা আমাদের যে জলাশয়গুলো মুক্ত যে জলাশয়গুলো রয়েছে সেই মুক্ত জলাশয়গুলোতে মিশে যাচ্ছে আমাদের যে মৎস্য সম্পদ সেই মৎস্য সম্পদ নষ্ট হচ্ছে পাশাপাশি বায়ু দূষণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশটা কী করছে দূষিত করছে এগুলো হচ্ছে আমাদের পরিবেশগত সমস্যার কারণ এই কারণে আমাদের পরিবেশগত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে আমরা যদি প্রভাবের কথা বলি তাহলে দেখো যে প্রভাবের কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা দেখব যে এর প্রভাব প্রভাব বলতে ফলাফল যে এই যে আমরা পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করছি এই পরিবেশগত সমস্যার ফলে আমাদের কি ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হব বা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আমরা হব সেই বিষয়টি কিন্তু এখানকার মুখ্য বিষয় বা এখানকার আলোচনার মূল বিষয় তাহলে এখানে প্রভাবের বিষয়টা কি আসতেছে যে এই যে গাছপালা কেটে ফেলার কথা আমরা বললাম তাহলে গাছপালা যদি আমরা কেটে ফেলি তাহলে আমাদের বনায়ন কমে যাবে গাছ কমে যাবে
তাপের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে তাহলে তাপের পরিমাণটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হচ্ছে যে এই কারণে তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃষ্টি বৃষ্টির পরিমাণ এখানে কমে যাবে আর একটা বিষয় দেখো যে তাপের পরিমাণ আমরা যে এই যে উষ্ণ করতেছি আমাদের সমগ্র পৃথিবীটাকে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম জ্বালানি ব্যবহার করে হোক বা ওই যে আমরা ইটের কথা বললাম ইট পোড়ানোর কথা বললাম এটা তো একটা ওয়ে বললাম এরকম আরও অনেক কাজ হচ্ছে তো এগুলো করার ফলে কি হচ্ছে যে আমরা পৃথিবীটাকে আরও বেশি উষ্ণ করে ফেলছি তাহলে এই যে আরও বেশি পৃথিবীটাকে আমরা উষ্ণ করে ফেলছি এই উষ্ণ করে ফেলার কারণে কিন্তু দেখবা যে মেরু অঞ্চলে যে বরফগুলো জমাটবদ্ধ হয়ে রয়েছে সেই বরফগুলো কিন্তু ধীরে 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 গলা শুরু করবে এখন ভাবো সেই বরফগুলো যদি গলা শুরু করে সেই আমাদের যে সমুদ্র রয়েছে সেই সমুদ্রের পানির উচ্চতাটা কি হবে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে তাহলে আমরা প্রথমত বরফগুলো গলার কথা জানলাম কি কারণে আমাদের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কি কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের এই পরিবেশ পরিবেশগত সমস্যার কারণে অর্থাৎ আমরা পরিবেশটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি নাই পরিবেশটার ওপর আমরা অতিরিক্ত চাপ বা আমাদের যতটুকু দরকার তার সঙ্গে বেশি চাপ প্রয়োগ করেছি পরিবেশের স্বাভাবিক গতি প্রভাব আমরা বাধার সৃষ্টি করেছি যার ফলে আমরা তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি যার ফলে তার আমরা নেগেটিভ প্রতিক্রিয়াটা আমরা এখানে পাচ্ছি কি হচ্ছে যে মেরু অঞ্চলের যে বরফগুলো ছিল সেগুলো গলা শুরু করবে যদি সেগুলো গলা শুরু হয় তখন কি হবে যে সমুদ্রের পানির উচ্চতাটা বেড়ে যাবে আর সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে আমাদের যে নিচু যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই নিচু অঞ্চলগুলো কিন্তু সমুদ্রের পানির নিচে প্লাবিত হবে এমনিতেই আমরা জানি যে আমাদের সমগ্র পৃথিবীকে যদি সাতটা ভাগ করি সেই সাত ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগ হচ্ছে পানি আর বাকি দুই ভাগ হচ্ছে স্থল ভাগ অর্থাৎ আমরা আমরা যে যেখানে বসবাস করি মানে আমরা তো একটা দেশ এরকম আরও অনেক দেশ রয়েছে তো এই যে সকল দেশ মিলে মাত্র দুই ভাগ অবস্থান আছে হচ্ছে স্থল ভাগে আর বাকি পাঁচ ভাগই কিন্তু পানি তাহলে এই যে স্থল ভাগ বা পানি এই যে ধীরে ধীরে কি হবে এই পানির পরিমাণটা আরও বৃদ্ধি পাবে কি নিচু অঞ্চল প্লাবিত হবে মানুষের জীবন প্রবাহ বা কার্যক্রম অনেক বাধার সম্মুখীন হবে লবণাক্ত পানি লবণাক্ত পানিতে তো কৃষিকাজ করা সম্ভব না জানোই লবণাক্ত পানির পরিমাণটা লবণাক্ত পানিটা হচ্ছে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করবে যার ফলে ফসল নষ্ট হবে যার ফলে যে আমাদের সাধু পানির যে মাছগুলো ছিল সেই মাছগুলো কি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে আমাদের ভবিষ্যৎটা কি দেখতেছি আমাদের ভবিষ্যৎটা যদি আমরা এই যে পরিবেশগত সমস্যার কথা আমরা বলি তাহলে আমাদের দেখবো যে আমাদের ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অর্থাৎ এর ফলাফল বা এর রেজাল্ট কি আসতেছে সেটা কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে জাস্ট একটা অনুমান করতেছি যে আমরা এই রকম ক্ষতির সম্মুখীন হব কিন্তু এটার যে ফলাফলটা যে ভয়াবহ সেটা আমরা বুঝতে চাচ্ছি না এবং আমরা এই কারণে দেখবো যে পরিবেশগত নানা ধরনের সমস্যা পরিবেশের যত ধরনের সমস্যা সেগুলো কিন্তু আমরা সৃষ্টি করছি এবং আমাদের পরিবেশটা হুমকি সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে এই কারণে বলা হচ্ছে যে পরিবেশগত সমস্যা আমাদের বর্তমান সময় এবং ভবিষ্যৎ সমাজের বা ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত আমরা যদি এই পরিবেশগত সমস্যা কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে যাবে মানুষ সহ কোনো জীবি জীবি কিন্তু আর পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবে না তো আমাদের যেহেতু বিষয় ছিল পরিবেশগত সমস্যা কারণ প্রভাব সুতরাং আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা এই অধ্যায়ের যে বাকি টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে